ഫുഡുകൾക്കൊക്കെ <laughs> <laughs> ഇന്ന് <laughs> അപ്പോൾ ലീനമ്മ പിന്നെ നമ്മുടെ മുത്ത് കുഞ്ഞാവ് അവരൊക്കെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എത്തും അപ്പോൾ എന്താ അതിന് ചെറിയ വലിയ സെലിബ്രേഷൻ ഇല്ല നമ്മുടെ കുറച്ചധികം വേണ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേര് കൂട്ടി നിർത്തിയിട്ട് അവൾക്ക് ഒരു കേക്ക് കട്ടിങ് അവൾക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം എന്താ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബേർഡേയുടെ ഇതിന് ചേച്ചി നിങ്ങളൊന്നും പേടിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ എന്നുള്ള കുറച്ച് ഇത് കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവൾക്ക് പിറന്നാളിന് എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പിറന്നാൾ ദിവസം അവൾക്കൊന്നും ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ വക സത്യം പറഞ്ഞ ഒന്നും മേടിച്ചു കൊടുക്കാറില്ല കാരണം എന്താ അങ്ങനെ കാരണം കൈ നിറയെ സാധനങ്ങൾ അവൾക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വകയായിട്ട് അങ്ങനെ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സെലിബ്രേഷൻ അങ്ങനെ നടത്തുന്നു ആ ഒരു സമയം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളൂ ഞങ്ങളായിട്ടൊരു ഗിഫ്റ്റ് അവൾക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവൾക്ക് ഇന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞങ്ങളൊന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങണം ഞങ്ങൾക്ക് എന്നാലേ അത് അവൾക്ക് സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം അതെന്തായാലും വേഗം തന്നെ അയൊരു സംഭവം ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അയ ഒന്ന് രണ്ട് ഐറ്റംസ് മേടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഐറ്റംസ് അവൾക്കത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൈ ഒഴിയാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം അത് എന്താന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ അപ്പം അപ്പം എന്താ ഇന്നിപ്പോൾ പാറക്കുട്ടി രാവിലെ തന്നെ എനിക്ക് കുല്ലൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അതപ്പുറത്ത് കുഞ്ഞാറ്റിൻ്റെ വീട്ടിൽ കളിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചേട്ടന്മാർ അച്ഛൻ എല്ലാവരും കൂടെ നമ്മുടെ അറിയാമല്ലോ വീടിൻ്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് അമ്മമാരെല്ലാവരും ഇത് കിച്ചണിലെ ബീഫിൻ്റെ പരിപാടി നോക്കുകയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ആലോചിച്ചത് ഈശ്വര ഞാൻ വീഡിയോൻ്റെ ഇൻട്രോ എപ്പോഴും ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ് എടുക്കാറുള്ളത് വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു സോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പാറക്കുട്ടിയുടെ ബേർഡ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ദിവസത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം വെളിച്ചെണ്ണ കുപ്പി എന്തായാലും ഓ മുടിക്കെട്ടഴിഞ്ഞല്ല ഗൈസ് അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ബീഫ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം അമ്മയും എന്താ നമ്മുടെ മസാലൊക്കെ വാട്ടി ബീഫ് ഇത് അടുപ്പത്ത് കു കുക്കറിൽ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു പുഴുക്കായിട്ട് കൂർക്കുപ്പേരിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൂർക്ക എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കല്ല ഇവിടുത്തെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കൂർക്ക നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മെഴുക്ക് പരട്ടി പോലെ കേട്ടോ കൂർക്ക വെക്കാറുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കൂർക്ക വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ കൂർക്കയും ബീഫൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് അറിയാതെ പക്ഷെ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇതേ പുറത്ത് അവിടെ പെയിൻറ്റ് പണി നന്നായിട്ട് ഉഷാറായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിത് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ പോവാൻ കേട്ടോ പിള്ളേർക്ക് അപ്പം ലീനമ്മ അതേ അല്ലൂനെ അയ്യൂനെ പുറത്തിരുത്തി കളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവർ രണ്ട് പേരും നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് ഇതേ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പാറക്കുട്ടിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ രാവിലെ കണ്ടതാണ് അവൾ കുറേ അങ്ങോട്ട് കളിക്കാൻ പോകും ഇങ്ങോട്ട് വരും അങ്ങനെ കളിയിലാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര അപ്പോൾ കീത്തത് എല്ലാവർക്കും കൂടെ നാരങ്ങ വെള്ളം കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൾ എനിക്കും തന്നു ഞാനപ്പോൾ കാശിക്ക് ഇതേ ഫുഡ് കൊടുക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചോറും കോളിഫ്ലവറും ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കാശിക്കൂട്ടൻ ദേ അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ മടിയിലിരുന്ന് നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് കഴിച്ചോളും പിന്നെ അവന് ഒരു എന്താ കഴിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഇത് മാറി കിട്ടുമ്പോൾ 
കുറച്ച് നട അപ്പം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വിടാം അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അവന് പാൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം വെള്ളം കുടിക്കുകയും പാലല്ല സോറി അവർ ഫുഡ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അതിനോടൊപ്പം വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്തെ അല്ലൂന് അതിന് ഒരാൾക്ക് അമ്മ ലീനമ്മ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറേ നേരം അങ്ങനെ പോയി കാശിക്കുട്ട കാശിക്കുട്ട കാശിക്കുട്ടിൽ നിന്ന് പാപ്പം കഴിച്ചിട്ടില്ല രാവിലെ പാപ്പം കഴിച്ചില്ല അപ്പൊ കാശിക്കുട്ടിന് അങ്ങനെ മടിയുള്ള കൂട്ടത്തിലല്ല അപ്പൊ ഇന്ന് എന്തോ കഴിച്ചില്ല ആള് അപ്പൊ ഇന്ന് കൊറച്ച് ഇപ്പഴത്തെ വിശക്കണുണ്ട് അവർക്ക് അതെ അപ്പുറത്ത് അല്ലു കഴിഞ്ഞ നല്ല ഇടച്ചിലാണ് സർവത്ത് കലക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നത് അടി എങ്ങനെ പറയാ അടി ആറ് കുട്ടി ഇപ്പൊ അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് അന്വേഷിച്ച് ചെന്നപ്പോഴ് നമ്മുടെ തൊട്ട അയൽവക്കത്ത് ഒരു കുട്ടിയുടെ കുട്ടിയല്ല ഒരു ചെക്കന്റെ അവന്റെ ബേർഡേ ആണെന്ന് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനാ തോന്നുന്നു അങ്ങോട്ട് അവളെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കാണ് അപ്പം ഇത്ര നേരമായിട്ട് എനിക്ക് അവളെ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നോക്കൂ എന്റെ മോനെ അനന്ത ശേഖരം നല്ല രസമില്ല കാണാൻ കാശി കൂട്ടാൻ എന്ത് പറ്റി എന്ത് പറ്റി ഓ പാപ്പം വേണോ എന്നാ പാപ്പം ആമം ആം ഗൈസ് അപ്പൊ അവൾ എന്തായാലും വരട്ടെ കേട്ടോ എന്നിട്ട് കാണാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇത് ബീഫ് ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ കറുത്തിരിക്കും കേട്ടോ അമ്മയ്ക്ക് കറുത്തിരിക്കുന്ന ബീഫാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം നെയ്യ് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു നെയ്യ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും മേടിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ബീഫ് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരുമാതിരി നെയ്യായിരുന്നു കണ്ടോ അതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഫുള്ള് നെയ്യാണ് അത്ര നെയ്യ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ നാലരക്കൊത്ത് ഇങ്ങനെ വറുത്തിടാറുണ്ട് ഉള്ളി നാലരക്കൊത്ത് ഇങ്ങനെ വറുത്ത് അതിൻ്റെ മേലെ കൂടി ഇടും മല്ലിയില ഇടും കേട്ടോ അപ്പം മല്ലിയില ഒക്കെ ഇടുന്ന നേരം ഇപ്പോൾ തന്നെ അമ്മ വിളിച്ചു അതേ വേഗം വീഡിയോ എടുക്കണമെങ്കിൽ വേഗം വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ വിളിച്ചപ്പോൾ ഓടി വന്നിട്ട് വീഡിയോ എടുത്താൽ കേട്ടോ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു ഭംഗി മാത്രമല്ല നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് നെയ്യും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ബീഫിനൊക്കെ ടേസ്റ്റ് കൂടും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ പാറക്കുട്ടി അങ്ങേയറ്റത്ത് കാണുന്നുണ്ട് പാറക്കുട്ടിനെ അവിടെ ഭയങ്കര കളിയാണ് പാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് കുഞ്ഞാറ്റ പാറ കുഞ്ഞിലേ തൊട്ടിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അച്ഛൻ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവൾ അവൻ വേഗം വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ കുഞ്ഞാറ്റ എന്നുള്ളൊരു പേരാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഭയങ്കര കണക്റ്റഡ് ആണ് അവർ അപ്പോൾ നമ്മളത് ചോറ് സമയമായി ചോറിന് സമയമായി അച്ഛൻ്റെ കൈയൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് ചോറ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സി ജി എം അതേ നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക നാലേരം വറുത്തതും ബീഫ് എല്ലാം മി മല്ലിയലയും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബീഫ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ദേ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇരിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ദേ കാശിക്കുട്ടൻ കെടുത്തു ഉറങ്ങി അപ്പം ഐ ന്യൂസിൻ്റെ കുഞ്ഞു വാശയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവനിങ്ങനെ മടങ്ങി കൂടി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെറുതെ ഇരുന്ന് കരയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല അവരോട് ഇത് കരയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് എം എം തന്നെ നിർത്തിക്കോളും അത് അപ്പം ദേ അച്ഛൻ രണ്ട് അച്ഛന്മാരും ആദ്യം ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് സോഫയിൽ നിങ്കിൽ കളി എങ്ങാണ്ട് കണ്ടിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കാശിയും കാശി എല്ലാം അതിനും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിനിങ്ങനെ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഓരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വാശികൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സീതമ്മയും സോറി സി ജി അമ്മയും ലീനമ്മാമ്മയും ഇതേ പുറത്തിരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഐ ന്യൂസിനെ കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ ന്യൂസിന് ഒരു ചെറിയ ചോറിൻ്റെ വറ്റ് ഇങ്ങനെ വായ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയിനുനായാലും അല്ലൂനായാലും നമ്മുടെ മുടി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വീക്ക്നെസ് ആണ് കേട്ടോ ചേട്ടൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് പണിയാണല്ലോ ചേട്ടാ എന്താണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ലേ നമ്മുടെ മുളക്കാണ്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പുറത്താണ് കുഞ്ഞാറ്റി ആയിട്ടിരുന്ന് കളിയാണ് പാറു വരുന്നില്ലേ വായു വീട്ടിക്ക് ഓ പറ ഇതാരാന്ന് പറ അല്ലു ആണോ അയിനു ആണോ ആ അയിനു
എന്ത് ചെയ്യാ കുഞ്ഞോളത് കറി ഉണ്ടാക്കണാ ന്യൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വലിയ മേഡം ഏത്തൊക്കെ നോക്കിയേ ഞാനും അതിനും ദേ ഇങ്ങനെ നൂഞ്ഞാലാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് വർക്ക് കുറച്ച് പെൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരുന്നതാ പാറക്കുട്ടി ഇതുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെയാണ് കുഞ്ഞുമാറ്റേരി വീട്ടിലാണ് വരുന്നില്ല എന്തോ ഒരു വിളിച്ചെന്നറിയാം അമ്മ വരുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിന് നമ്മുടെ നേരെ ഉണ്ടാൾ അങ്ങനെ ഒരു ആശ്വാസം അവൾ കുഞ്ഞാറ്റം അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ അവൾ വരുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അവളായിട്ട് എന്തായാലും വരാൻ പോണില്ല പിന്നെ ഇപ്പം കളിക്കട്ടെ നാളെ തൊട്ട് വീണ്ടും സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒച്ചക്ക് എടുക്കണ ഭയങ്കര വിഷമാണ് അമ്മമ്മോന് അമ്മമ്മ മുടി പിടിച്ച് വലിച്ചപ്പോൾ അമ്മക്ക് ശങ്കട വേദന എടുത്ത് ശങ്കട കുഞ്ചുങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അപ്പൊ കഴിച്ചിന് ഞാൻ എന്താ കുറച്ച് അടിക്കാൻ ആടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കിട്ടിട്ട് കഴിച്ചോ നീ കഴിച്ചോ വെള്ളാരം കണ്ണുള്ള വെള്ളി മൂങ്ങ വെള്ളാരം കണ്ണുള്ള വെള്ളി മൂങ്ങ അങ്ങേ കാട്ടിൽ മൂളൽ കേട്ടെ ഇങ്ങേ കാട്ടില് അപ്പൊ ദേ ലീനമ്മയും സിജമ്മയും ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനും കഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ തൈരും ബീഫും പിന്നെ കുർക്കുപ്പേരയും കൂട്ടിട്ട് തട്ടി വിടാണ് അപ്പൊ പാറക്കുട്ടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാട്ടോ വന്നത് ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഉറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദേ ഇപ്പൊ ഇപ്പുറത്ത് കാശ് നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് അതിനു ദേ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ സെറ്റാണ് ഇപ്പുറത്ത് ലീനമ്മ ദേ അല്ലൂനെ കെടുത്തി ഉറക്കാനുള്ള ഓരോ തന്ത്രപ്പാടിലാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ റൂമിലാണെങ്കിൽ കീത്തു റെസ്റ്റിലാണ് കൈസ് കീത്തും പാറും ഫോണിലാണ് കീത്തുടെ ഡബ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റൂമിൽ നമ്മുടെ അമ്മമാർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഫ്രീ ബേർഡ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ പിള്ളേരെ അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും നമ്മളെപ്പോഴും അപ്പൊ വൈകുന്നേരം സമയമായപ്പോൾ നമ്മൾ ചായ വയ്ക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അവിടെ അവർക്കൊക്കെ ചായ കൊടുക്കണ്ട അപ്പം മധുരില്ലാത്ത ചായ വേണം മധുരമുള്ള ചായ വേണം കട്ടം വേണം അങ്ങനെ പല കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ചായ വേണ്ടത് ഇവിടെ അച്ഛന് കണ്ണച്ഛന് മധുരം പറ്റില്ല അപ്പോൾ മധുരില്ലാത്ത ചായ ഉണ്ടാക്കണം ഇവിടെ സീതമ്മയും കേട്ടനും കട്ടൻ ചായ കുടിക്കത്തുള്ളൂ പാൽ ചായ കുടിക്കില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് കട്ടൻ ചായ വേണം പിന്നുള്ളവർക്ക് നല്ല മധുരത്തിൽ ചായ വേണം അങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചായ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് വേലുണ്ട് അപ്പൊ ചാരില്ല കേട്ടാ തിന്ന് കഴിഞ്ഞാ മാറൂട്ടാ വേദന അപ്പോ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടല്ല ഭയങ്കര കൊശു സാധനങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതായത് ഈ വറവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതിങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും പറ്റണമെങ്കിൽ അപ്പം അത് നമ്മൾ ഇത്തിരി ഇത്തിരി വെറുതെ കൊടുക്കാൻ നമ്മളങ്ങനെ കൊടുക്കാറേ ഇല്ല കേട്ടോ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ അല്ലുവിനെ കൊണ്ട് ടാറ്റ പറയുകയാണ് ഗൈസ് അല്ലു അല്ലു നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടാറ്റ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പണി കഴിയേണ്ട സമയമായി അവരിങ്ങനെ ചേട്ടന്മാരും അച്ഛന്മാരും ഒക്കെ ഇതേ പണി പണി നിന്ന് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് പോവാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയമായി എല്ലാവരോടും നമ്മൾ ഏഴ് മണി ഏഴര ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊണ്ണമ്മായും മുത്തും കുഞ
അപ്പൊ അമ്മായിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുണ്ടായിരുന്ന കാരണം എന്നിട്ട് രാവിലെ അമ്മായി ഉണ്ടാവാന്നത് അമ്മായി രാവിലെ പോയതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വൈകിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ മുത്തും കുഞ്ഞാവേനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് അവർ കാരണം നമ്മുടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവരില്ലാതെ നടക്കില്ല ഞങ്ങൾ വലിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ രണ്ടു പേരും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സ്ട്രെങ്ത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എവിടേക്കെങ്കിലും അത്യാവശ്യത്തിന് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് വരുന്നൊരു ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് മുത്തിനെയും കുഞ്ഞാവനെയാണ് കേട്ടോ അവർക്കൊരു ഭയങ്കര ചമ്മലാണ് നമ്മുടെ ഫോണൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര ചമ്മലാണ് ആൻറ്റി ചോദിച്ചിട്ടൊക്കെ എടുക്ക പറ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് സെറ്റായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ചമ്മലാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോസിലും കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഫുഡ് മേടിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രൈഡ് റൈസും ചില്ലി ചിക്കനുമാണ് നമ്മൾ നമ്മളിവിടെ അറിയുന്ന ഒരു ചേട്ടനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിച്ച് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അവരിങ്ങനെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ മക്കൾ കൈകൊട്ടും പാട്ടുമാണ് അല്ലും കാശും ഭയങ്കര സെറ്റാണ് കേട്ടോ അവർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് കളിക്കും അപ്പോൾ അതേ ഇവർ ഫുഡ് മേടിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് ഇവർ ഫുഡ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ മണവാട്ടീനെ ഒരുക്കാൻ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം മൂഡ് ഭയങ്കര മോശമാണ് പാറുവിൻ്റെ എങ്ങനെയാവും എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ കുറച്ചു നേരം ഇനി പാറുവിൻ്റെ ഒരിക്കൽ സീരിയസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിനി പാറുവിനെ ഒരുക്കാൻ നിൽക്കാൻ പോവാണ്ടോ ഗൈസ് ഞാൻ പറയാം 
കൈയ്യോണ്ട് വേണ്ട ഉള്ളിലെ ടീയെ കുട്ടിക്കുണ്ടല്ല ടീയെ കുട്ടിയുടെ അമ്മില് ഒരു വലിയൊരു മേക്കപ്പ് ബോക്സ് വേടിച്ചു കൊടുക്കും അമ്മ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കല്ലേ മേക്കപ്പ് ബോക്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും ആ മേക്കപ്പ് ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു കോഞ്ചെറി ഉണ്ട് കോഞ്ചെറി വെച്ച് ഒരു സംഭവം പറയും പറഞ്ഞു പ്രയാസം പോലത്തെ ഒരു സാധനങ്ങൾ ഒടുങ്ങല്ലേ ഗൈസ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി നമ്മുടെ പാറക്കുട്ടിക്ക് കുറച്ചാളും കൂടെ കഴിഞ്ഞ സെൽഫ് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലാതെ അവൾക്ക് അറിയാം ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ അവിടെ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുള്ളു പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ചില സമയത്ത് പാറു ഭയങ്കര ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കൊടുക്കും ചില സമയത്ത് പാറുണ്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് ഒന്നും നടക്കില്ല അവൾക്ക് കൂട്ടാക്കില്ല പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടാക്കില്ല ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാഷിന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ മുടി ഇങ്ങനെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതായത് മൊത്തം വാരി കെട്ടത്തേ ഉള്ളൂ മുടഞ്ഞിട്ട് മുടഞ്ഞിടുന്ന പറയാം പക്ഷെ മുടഞ്ഞിടാനല്ല അവൾ പറയണത് അവൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കിടന്നതാണ് മുടഞ്ഞിടാന്ന് പറയണത് പിന്നെ ചില ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട് ഒരു ചാത്ത കളർ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട് അതാണ് അവൾക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം അവൾക്കാണെങ്കിൽ അത് ഒട്ടും അനങ്ങത്ത കളറും അല്ല കുറേ സോപ്പിട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെയും മുടി അയച്ചു ഓ അമ്മ വേദന എടുക്കുന്ന അമ്മ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ നീ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഗൈസ് എനിക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഒരു മുടി ഒന്ന് വെട്ടിക്കളങ്ങാൻ വേണ്ടി പാറുണ്ട് സീരിയസ്ലി കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് മര്യാദയ്ക്ക് കെയർ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല അവൾ കെയർ ചെയ്തിട്ട് നിന്ന് തരുന്നില്ല അപ്പം അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ ഞാനിതൊരു വെട്ട് വെട്ടും വേഗം തന്നെ പിന്നെ പറഞ്ഞ് കുറേ തള്ളു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് അവൾക്ക് ഞാൻ ഓരോന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഗൈസ് ഒരു നിലയ്ക്കും ഒരുത്തിക്ക് എത്തില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പം ഞാൻ ഫോൺ വെച്ച് കൊടുത്തു എനിക്ക് വേറെ ഒരു നിവർത്തി ഉണ്ടായില്ല പാറുവിനെ മുടിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം സ്റ്റൈൽസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം സ്റ്റൈൽസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കുറേ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫോണിൽ കണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ പുത്രി അതിലൊന്നും ഇരുന്ന് തരില്ല അത് മാത്രം ഇത്രയും ഞാൻ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഞാൻ ലൂസാക്കി കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടും അവൾക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും മുടി മൊത്തം കൂട്ടി കെട്ടി വയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ നല്ലൊരു ദിവസമല്ലേ വെറുതെ എത്ര ആൾക്കാർ വരുന്നതാണ് വാഷി ഒന്നും പിടിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് മൊത്തം കെട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഇടയ്ക്ക് വയറുവേന എടുക്കണം അമ്മ വയറുവേന എടുക്കണം എന്ന് അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ കുറേ നേരം ഞാൻ കുറേ പണിപ്പെട്ട് മൂടൊന്ന് ശരിയാക്കി എടുത്തു എന്ന് തന്നെ പറയാം അവസാനം ഞാൻ മുടി ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് കുറേ ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കി എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലിക്ക് വേണമായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി കുറേ ചിരിപ്പിച്ചു കളിച്ചു പിന്നെ കുഞ്ഞോളും അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോഴും അവൾ കുറേ നേരം എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ട് അവളെ മൂഡ് സെറ്റായിട്ടാണ് അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ഡേ സ്കൂളിലേക്ക് പോയിട്ട് വരുമ്പോഴും അവൾ ഭയങ്കര ഉറക്ക ക്ഷീണത്തിലെ വരാം വീട്ടിൽ വലിയ കള്ളിയുള്ള ദിവസങ്ങളാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേനും ഭയങ്കര ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാന്ത് അവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ അവളെ അടുത്ത് പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല അപ്പം എല്ലാവരും ദേഹം ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കീത്തൊന്നെങ്കിലും കൂടെ ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയിട്ട് വരാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഏതാണ് കേക്കൊന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ചേട്ടനോട് ടേബിളിൽ കേക്ക് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വരുന്ന വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പാറക്കുട്ടി ദൈവം കുഞ്ഞോളെടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞോളെടുത്ത് സെറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചാൾ മുമ്പ് ഒരു റീൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാശി എടുത്ത് വന്ന് കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ ആണ് ഇട്ടത് ഞാൻ ആ നേരം കൊണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മേക്കപ്പ് ചെയ്തു എന്താ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കൂറൽ വെക്കലാണ് നിൽക്കാറ് ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് പുട്ടിട്ട് നിന്നേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ സമയം കൊണ്ട് ഒന്ന് മേക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ കീ
സോ അവർ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യും പാറക്കുട്ടി ഇതവിടെ ചേച്ചിയമ്മയായിട്ട് നല്ല കളിയാട്ടാ ചേച്ചിക്കുട്ടിയായിട്ട് ഭയങ്കര കളിയാണ് അപ്പോൾ കണ്ടോ അതെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അവരത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അതെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനു വന്നിട്ടോ അതിന് നമ്മുടെ കൃഷ്ണനായിട്ട് കണ്ണനായിട്ട് ഭയങ്കര സെറ്റാണ് അവർ രണ്ടു പേരും നമ്മുടെ പാറക്കുട്ടിയും അവർ ഓടിക്കളി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ കീത്തു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് എത്തിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ ഇവിടെ ആക്കിയിട്ടാണ് പോയത് കീത്തുനെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റിക്ക് കണ്ണിക്ക് ഒരു വീർമതൊക്കെ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു നീരിറക്കത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അടുത്തുള്ളൊരു ക്ലിനിക്കിലാണ് പോയത് മുത്തം കുഞ്ഞാവും കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഇവർ കണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഫ്ലാഷ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോണിൽ അപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ വല്ലാത്ത രീതിയിലൊരു പട്ടിഷ്യു ഇറക്കുകയാണ് ഗേസ് കാരണം കീത്തുനെ എന്താ പറയുക അത്യാഹിതമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് കീത്തുനെ രണ്ട് കൈ കൂടെ പിടിച്ച് തളർന്ന കീത്തുനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന രീതിയിൽ ഭയങ്കര ഒരു സീൻ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ഗൈസ് ഇവിടെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് വെട്ടിയൊരു തമ്മേൽ ഇട്ടാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഗൈസ് അപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അവൾക്ക് ഓക്കെ ആണ് അവള് അപ്പൊ നമ്മളത് ഈ കേക്ക് കട്ടിങ് പരിപാടിയിലേക്ക് പോവാൻ പോവാണ് നമ്മള് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമില് ലൈവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂട്യൂബില് ലൈവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കേക്ക് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ കുഞ്ഞിക്കാളി എന്നാണ് കേട്ടുള്ളത് അവൾ അച്ഛൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അവളെ കുഞ്ഞിക്കാളി എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ അച്ഛമ്മയുടെ പേരും കുഞ്ഞിക്കാളി എന്നാണ് കേട്ടോ ഏട്ടന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പേരാണ് അവളെ വിളിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഏട്ടന് അപ്പൊ എല്ലാവരും സെറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മുടെ സഞ്ചപ്പം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സഞ്ജുവിന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സഞ്ജു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളപ്പോ എല്ലാവരും കൂടുതൽ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാട്ടോ ഇതിനെങ്ങനെ കൊടുക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അല്ലൂനെ അയിനൂനെ ഇരുത്താനായിട്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇരുത്താൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ അയിനൂനെ മാത്രമാണ് ഇരുത്തിയത് അല്ലു മേമ്മയുടെ കയ്യിലായിരുന്നു അപ്പൊ അതെ നമ്മുടെ കേക്ക് പിടിച്ച് വലിക്കേണ്ട ഒരു തന്ത്രപ്പാട്ടിലാണ് കാശി ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ വേഗം നമ്മൾ കൊളാക്കണേക്കാ മുമ്പ് കേക്ക് കട്ടിങ് പരിപാടിയിലേക്ക് നടക്കാൻ പോകണം ഒട്ടുമിക്ക അതായത് പാറുവിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി കേക്ക് പരിപാടിയിലേക്ക് നടക്കാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ കേക്ക് മുറിക്കാൻ പോവാട്ടെ ഗായസ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാറക്കുട്ടി കേക്ക് മുറിക്കുന്നത് കീത്തുവിന്റെ ഫോണിൽ നമ്മള് കുഞ്ഞാവ് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഫോണിൽ റെക്കോർഡായിരുന്നില്ല സോ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ നമ്മള് കേക്ക് കട്ട് ചെ
അവസാനം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ കേക്ക് മുറിക്കൽ പരിപാടിയിലാണ് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയിലാണ് എൻ്റെ ചിത്തുട്ടനാണ് കേട്ടോ വീഡിയോ ഫുള്ള് പിടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ചിത്തുട്ടനെ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല പിന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ കേക്ക് എവിടെ പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും കേക്ക് ഡിവൈഡ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചേട്ടനായിരിക്കുകയുള്ളൂ കേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ കേക്ക് അത് ഇവർക്കൊക്കെ മധുരം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് കൊടുത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാമ നിൽക്കാണ് മൂന്ന് കമ്മല് പോയതിന് പകരം ഒരു കമ്മല് കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇത്ര നേരം ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു കൂസലുണ്ടായില്ലട്ടോ പക്ഷെ ഇത് കിട്ടിയപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇളക്കം തുടങ്ങി അവൾക്ക് പിന്നെ വാശി അവൾക്ക് അവൾക്ക് പെയിന്റ് അടിക്കണം ക്രയോൺസ് അടിക്കണം സ്കെച്ച് അടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കീത്തു പാറൂന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കമ്മലട്ട് അവൾക്കൊരു കമ്മൽ മേടിക്കണം എന്ന് ഞാൻ കുറെ നാളായിട്ട് അവളോട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്ന നല്ല മൂന്ന് കമ്മലിൻ്റെ ശങ്കിരിയാണ് കൊണ്ട് കളഞ്ഞത് കൊണ്ട് കളഞ്ഞെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ കൊണ്ട് കളഞ്ഞതല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശ്ര നമ്മൾ ശ്ര പാരൻസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ യാത്രക്കിടയിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ശങ്കിരി ലൂസായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ പാർക്കുട്ടി ഭയങ്കര വാശിയിലായിരുന്നു അവൾക്ക് പെയിന്റ് അടിക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല വാശിയിലായിരുന്നു ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനത് കൊടുത്തില്ല കാരണം ഡ്രസ്സ് മില് ഫുൾ അങ്ങോട്ട് ആക്കിയെടുക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും അവളെ മൈൻഡ് കുറച്ച് നേരത്തിന് ശേഷം മൈൻഡ് ഒന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ പേസ് ഞാൻ കൊടുത്തില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശേഷം നമ്മൾ ഫുഡ് എടുത്തു വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പാറൂനും പാറൂൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടേബിളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ടേബിളിലൊക്കെ ഫുഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം എന്താ പാറക്കുട്ടിയുടെ സ്കൂളിലേക്ക് ഞാൻ എന്താ നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നാളിൻ്റെ അന്ന് സോറി ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിൻ്റെ അന്ന് പാറക്കുട്ടിയുടെ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇതേ ഉടുപ്പിൽ ഐ ഡി കാർഡൊക്കെ ഇട്ട് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സും അതേപോലെ തന്നെ റൂളീസും ഒക്കെ കൊടുത്ത് സ്കൂളിലേക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചതില്ല ഗീത വെള്ളിപ്പാദസരായിരിക്കും മേ ബി എങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചത് കളിപ്പാട്ടൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അത് എനിക്കറിയായിരുന്നു കാരണം നിനക്കറിയാലോ ഉള്ള സ്വഭാവം സോ അതെ ഞാൻ ഗായ്സ് അപ്പോ മേമയുടെ വക കമ്മലായിരുന്നു പിന്നെ എന്താ 
ലീന മാമയുടെ വക ഒരു ഉടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു മുത്തുച്ചേട്ടനെ കുഞ്ഞാവിടെ വക ക്രയോൺസ് സ്കെച്ച് ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ബുക്ക് പെയിൻസ് അതൊക്കെയായിരുന്നു പിന്നെ സിജമാമയുടെ വക ഉടുപ്പ് സിജമാമയുടെ സഞ്ജുമാമൻ്റെ വക ഉണ്ടായിരുന്നു ഉടുപ്പാണ് പാറുക്കുട്ടി ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ സമ്മാനം കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഞാൻ അവൾക്ക് പാറക്കുട്ടിക്ക് ഒരു സമ്മാനം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അത് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഒരു റിങ് കമ്മലാണ് അവൾക്ക് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം എന്തായാലും ഇപ്പം കമ്മൽ കിട്ടിയല്ലോ ഒരു കമ്മൽ മേടിക്കണോ എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കേണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് നീളമുള്ള കമ്മൽ അതായത് അവൾക്ക് നീളമുള്ള കമ്മലുകളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് അറിയും അവൾക്ക് അവൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പം മൂന്നാമത്തെ കമ്മലിൻ്റെ ശങ്കിരിയാണ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ട് കളഞ്ഞത് അപ്പം എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത് ഇപ്പം അവിടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലെ വെള്ളം കൊണ്ടുതരാൻ പറയാ കേട്ടാ അപ്പൊ അവരുടെ ഫുഡ് റെഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ കാരണവന്മാർ ഇരുന്ന് കഴിക്കലായി കേട്ടോ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റൈസ് നല്ല റൈസ് ആയിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു റൈസ് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ കറി എനിക്ക് എത്ര വല്ലാണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ടമ്മമാരും വേഗ ഇരുന്ന് കഴിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കുറച്ചു നാള് സിജിയും കണ്ടത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അവർ കുറച്ചു നാളത്തേന് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് മൂത്തേരിക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ലീന അമ്മയും പോവാണ് അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഏട്ടനും നിധിയും കൂടെ നിഖിലും കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ട് പറഞ്ഞയക്കും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക രണ്ടു പേർക്കും നാളെ രാവിലെ തന്നെ ജോലിക്ക് പോകണ്ട അല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ പോകണം മക്കളെ പോവല്ലേ തന്നെ നിങ്ങൾ പറയല്ലേ മക്കളെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അവർ അപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം പോയ അപ്പൊ നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് നമ്മൾ കുറെ നമ്മുടെ സൺസ്ക്രീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർക്ക് കുറച്ച് കൊടുത്തു കേട്ടോ കാരണം അവര് ഫുൾ പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കുറച്ചാളെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു അവർക്ക് കൊടുത്തു അങ്ങനെ പൊണ്ണമ്മ മുത്തും കുഞ്ഞാവേം പോയി കേട്ടോ വീട്ടിക്ക് പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞുകൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ മരുന്ന് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ഒരു പരിപാടി ഒന്നുമല്ല നല്ല പാടുള്ള പരിപാടിയാണ് മരുന്ന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനിടയിൽ പാറക്കൂട്ട് ഞങ്ങളെടുത്ത് വന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ കളിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പൊ ദേ സഞ്ജി നോക്കി പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ പോവാണ് നമുക്കൊരു വലിയൊരു ബാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു സി ജമ്മയ്ക്കും കണ്ടച്ചനും ഒരാഴ്ച അവർ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായി അപ്പൊ എല്ലാ കെട്ടും മണ്ടെടുത്ത് പോവാണ് പക്ഷെ അച്ഛൻ വേഗം വേണ്ടി വരേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ വീടിന്റെ പണിയിൽ കുറച്ച് സഹായം കൂടെ അച്ഛന്റെ വേണ്ടി വരും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഡാറ്റ കൊടുത്തിട്ട് അച്ഛൻ പോവാട്ടോ പാല് കലക്കി എടുത്തോ നെങ്കിലേ എങ്ങാനും കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അപ്പൊ നികില് പോണം കണ്ടപ്പോ പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര വാശിയായിരുന്നു മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഫോം വെച്ച് കൊടുത്ത് അവിടെ ഇരുത്തി പാറക്കൂട്ട് ദേ കീത്തുവിന്റെ ഒരു ടോപ്പ് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള് രണ്ടു പേരും പോവാണ് അച്ഛനമ്മയൊക്കെ പോയി അപ്പൊ അവര് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ആക്കി വെക്കട്ടെ ഇപ്പൊ റൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റൈസ് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു പറയണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇങ്ങനെന്താ അപ്പൊ പാറക്കുട്ടിയുടെ ബേർഡ് ഡേ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പാറൂസ് ഡേ അവിടെ ഫോൺ കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലൊക്കെയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഈ ചെറിയ വീട് ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം യെസ് അടുത്ത വീഡിയോ വീണ്ട
Tchau, tchau.